എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഡെലിക്കസിയുടെ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഓണർ പ്ലീസ് മോളല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓണറ് അതെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണ് നടത്തുന്നത് മുഷക്കൽ അല്ലേ മുഷക്കൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തനി അല്ലേ ടിപ്പിക്കൽ കാലിക്കറ്റ് വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ആണോ അതോ കോഴിക്കോട് പ്രോപ്പർ കോഴിക്കോട് ആ കുറ്റിച്ചറ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ വരും ചുക്കപ്പം ബീഫ് കോമ്പോ ഓക്കെ ഇളനീർ അതിന്റെ വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഭയങ്കര മൂവിങ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇളനീർ പൈനാപ്പിൾ സാഗോ ചൗരി വെച്ച് പൈനാപ്പിൾ സാഗോ അത് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകും അല്ലേ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ചിക്കൻ ഇറച്ചി പത്തിരി ഇറച്ചി പത്തിരി പത്തിരി ഓക്കെ സ്റ്റഫ്ഡ് ഓ അങ്ങനെ ആ ഓക്കെ 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 ഇറച്ചി പത്തിരി ആ പിന്നെ ഈ കല്ലമ്മക്കായ ഉണ്ടാവോ കല്ലമ്മക്കായ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ കല്ലമ്മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എത്ര നാളായി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തന്നെ അതെ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്ന ആളല്ലോ പുറത്തും അകത്തും ഇരിക്കുക നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഡെക്കർ എല്ലാം ഭയങ്കര കുറച്ച് സ്പേസ് കുറവാന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ കൂടിയപ്പോൾ സ്പേസ് കുറവല്ലോ തോന്നുന്നല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ കാര്യമില്ല നല്ല ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്ഥലം കുറവാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ വരും മായം ചേർക്കാണ്ട് നിങ്ങളെ ഹോംലി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വീടുകളിൽ പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാല് സൗകര്യമായിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് കഴിക്കാം അതെ മോളുടെ പേരെന്താ ഫത്തിമ നിത ഏത് ക്ലാസ്സായി എത്ര കുട്ടികളാണ് രണ്ട് പേര് ആ മോനാണോ അവിടെ എത്ര മണി തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് രാവിലെ പത്തര മുതൽ രാത്രി ടെൻ തേർട്ടി ടെൻ ടെൻ തേർട്ടി വരെ പോകും മോർണിംഗ് ടു നൈറ്റ് എക്സാക്ട് പറഞ്ഞാല് നടക്കാവ് ജവഹർലാൽ റോഡ് മുഷ്കൽ ഇതാണ് ഷോപ്പ് വൺ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ എക്സലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സും ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസും ആണ് ഇപ്പം പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാങ് ഔട്ട് പ്ലേസ് പോലെ അല്ലേ ഒരു കെഫെ മോഡലാണ് പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇല്ല അതെ 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 അല്ല എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് ഉള്ള അത് ബിസിനസ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താല്ലേ അതെ അതെ എന്തായാലും അത് കൊള്ളാം എനിക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് സ്നാക്സ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂര് തലശ്ശേരി കാലിക്കട്ട് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത്ചിക്കൻപത്തിരി പഴം നിറച്ചത് കായ്പോള അല്ലെ ചിക്കൻ സമൂസ കട്ട്ലേറ്റ് സ്പേസ് ഒക്കെ ചെറുതാണ് കുറവാണെങ്കിലും ഭയങ്കര നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് കാര്യം നമുക്ക് റോഡ് കാണാം ഫുൾ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ഒരു കെഫെ മോഡലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുറത്തത് ഓപ്പൺ എയറിൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു അത് അതൊരു രസമല്ലേ സാറേ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഔട്ട് സൈഡ് ഓരോ റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ വെളിയിൽ കെഫെ ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയറൊക്കെ ഇട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഹോട്ടലിൽ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ തനിക്ക് 
പരിക്കജി ആൻഡ് പാൽക്കാവ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം മൈ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ സ്നാക്ക് മലബാർ മേഖലയിൽ വന്നിട്ട് സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ പോകുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും ചുക്കപ്പ് മാറ്റ് ബീഫ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കാത്ത ആളാണ് ഇനി കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കഴിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട സമയമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി എവിടെ പോയാലും ബീഫ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല കടകളിലും ബീഫാണ് എക്സ് ഭയങ്കര എക്സലൻറ്റ് ബീഫിൻ്റെ കടകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും ചെറിയ രീതിയിൽ കഴിച്ചു വളർത്താൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി അതെ കോമ്പിനേഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് കഴിക്കുന്നത് ചുക്കപ്പ് മെറ്റ് ഇത് ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി ഇത് ബീഫ് അടിപൊളി ബീഫിൻ്റെ സ്പൈസിൻ്റെ പ്ലസ് ഈ എന്താ പറയാ ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി പാൽ കാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ ഹലോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പാൽക്കാവ് കൊടുത്തത് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ അടിപൊളി സ്നാക്സ് സന്തോഷം ഇറാനി പോള അതെ അതെ വായിലിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് വേറെ ടേസ്റ്റ് ഇതൊരു ഹിറ്റ് കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേഡീസൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഇറാനി പോളയൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല ഡെലിക്കസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ് എക്സലൻറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഇത് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് നല്ല ചിക്കൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണാം ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇറച്ചി പത്തിൽ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ്ഡ് വിത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറമേ ഒരു മധുരം ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ കൂടി എഗ്ഗിൽ ഷുഗർ അത് മുക്കിയിട്ടാണ് വറുക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് മുട്ടയും മനസ്സാരിയും ചേർന്ന് ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യും കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ മെതേഡാണ് ട്രഡീഷണൽ വെരി ടേസ്റ്റി നന്നായിരിക്കും വെരി അടിപൊളി അടുത്തത് ചീസി ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് ചിക്കൻ ചീസും ചിക്കനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആഹ ടേസ്റ്റി ഇനി എത്ര ഐറ്റം അല്ലേ കഴിക്കുന്നത് ബൺ നിറച്ചത് 
അകത്ത് മുട്ട ചിക്കൻ എന്തോരം സാധനങ്ങളാ അപ്പാറ്റ ടേസ്റ്റ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീലാണ് അവർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒത്തേ കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ ചുക്കും കുരുമുളക് കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുരുമുളക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് അല്ലേ ഇത് ചെമ്മീനട ചെമ്മീനാണ് പണ്ടം ചെമ്മീനുള്ള ഭാഗം അത് രുചിച്ചു നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ മുട്ട ചിക്കൻ കബാബാണ് അകത്ത് എഗ് ഉണ്ട് ചുറ്റും ചിക്കൻ മുട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും ചിക്കൻ്റെ ഇത് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് തരിക്കഞ്ഞി ചൂടായിട്ട് കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാൽക്കാവി തരിക്കഞ്ഞി അതായത് കോഴിക്കോട് വന്നാൽ നല്ല കോഴിക്കോടൻ നാടൻ സ്നാക്സ് തനതായ സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ എവിടെ പോകണം എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷനാണ് ഈ സ്ഥലം അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉന്നക്ക എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഓൾ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയണമല്ലോ ഉന്നക്ക ഇവിടെ കോഴിക്കോട് തലശ്ശേരി ആ തന്നെ അകത്ത് മുട്ട വെക്കില്ല തേങ്ങ മനസ്സിലായി ആ മനസ്സിലായി ഇത് കായ്പോള ഇങ്ങനെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോടൻ സ്നാക്സ് കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക റോഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ശബ്ദം കോലാഹലമുണ്ട് ഓഡിയോ എത്രത്തോളം ക്ലിയറാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വോയിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാം അതിൽ ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് നിർത്താൻ പോകും അപ്പോൾ ഓണറിനോട് ഇനി എന്താ പറയണ്ടത് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന എൻ്റെ സന്തോഷമായിട്ട് ചീസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ആസ്വാദനം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഞാൻ നേരിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടിപൊളി ഐറ്റംസ് വരാൻ പറ്റിയ ഭാഗ്യമല്ലേ എനിക്ക് സന്തോഷം അപ്പോൾ എന്നാൽ പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വരാം വരാം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇസ് എന്താ പറയുക കോഴിക്കോട് കടപ്പുറം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ എന്താ പറയണ്ടേ അത്രയും ഫേമസ് ആണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ കടൽ സിറ്റിയുടെ നടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബീച്ച് ഉള്ളത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ഹാ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബീച്ചൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് കടൽ കൊണ്ടുപോയില്ലേ നമ്മുടെ ബീച്ചിന് ഇത് നോക്കി എന്ത് രസമായിരിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ കടകളാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകൾ ഒരു ചെറിയ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് പച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിളർന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യോ അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്യണൊക്കെ തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും മണ്ണൊക്കെ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അകത്ത് പണ്ടം നിറയ്ക്കും അല്ലെ അതെടുക്കും ഈ സാധനങ്ങളകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വറക്കും പിന്നെ ഇതിൽ മുളക് വരട്ടലൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അരി ചേർക്കണം ഹരി അരിപ്പൊടി കൊച്ചുള്ളി ചിക്കൻ മസാല പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി മുളക് പൊടി കൊച്ചുള്ളി ഇല്ല മല്ലിച്ചപ്പെല്ലാം ഇടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് കല്ലുമേക്കാ വറുത്തത് 
ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആ അതെല്ലായിട്ടിട്ട് വറുത്ത് വറുത്ത് കോരുമ്പോൾ നോക്കി അത് വേറെ പുഴുങ്ങി എടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരുകയാണ് ഇവിടെ ചൂട് ചൂടായിട്ടുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് നോക്കിയ ഒരു ഈവനിങ് വൈബ് കോയക്കാൻ്റെ കടയിലെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ചില്ല് കൂടാരത്തിനകത്ത് ഈ കുഞ്ഞ് അലമാരിക്കകത്ത് കുറേ കാട മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്തതും അല്ലാത്ത മുട്ട ഫ്രൈ പിന്നെ എന്താ പറയുക കല്ലുമേക്കാ സമൂസ ആൻഡ് കല്ലുമേക്ക എല്ലാം വറുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള കാടമുട്ടയുണ്ട് മുന്നക്കായ സമൂസ കാടമുട്ട അല്ലാത്ത മുട്ട കോഴിമുട്ട തറാമുട്ട ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കടൽ ആൾക്കാർ സൺസെറ്റിനുള്ള ആരംഭം സൺസെറ്റ് ആവാൻ ഇനിയും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നല്ലൊരു വൈബ് വേറെ എന്താ വേണ്ടത് ഈവനിങ് വൈബ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയല്ലേ കടലും സൺസെറ്റും ഇത്ര സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണവും കുഞ്ഞ് കട അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് വേറെ അപ്പോൾ കോയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂട് ചൂടായിട്ട് കല്ലുമ്മയൊക്കെ വറുക്കും കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ നല്ല ഒന്നാം തരം സുലൈമാനിയാണ് ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വൈബാണ് കേട്ടോ സൂര്യൻ താഴേക്ക് പോണ സമയം മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ യാത്ര ആ കടൽ കാഴ്ച എൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം സുലൈമാണ് ചൂടിച്ചു അടിപൊളി കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കാടമുട്ട ഫ്രൈ കട്ടനും കാടമുട്ട ഫ്രൈ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വൈബ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിമനോഹരമായ കടൽ കാഴ്ച നേച്ചർ അതെല്ലാം സംഭവമാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഭാഗം നോക്കും കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ ഡംപിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് പോലെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര സുന്ദരമായ ഒരു ബീച്ചിനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നത് വളരെ സങ്കടമുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഏത് സ്ഥലമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ അതിങ്ങനെ നശിക്കാനായിട്ട് കഷ്ടമല്ലേ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്സും വേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇത് ഡംപിംഗ് സ്ഥലമാണോ ഇത്ര മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സ് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഈ കാഴ്ച നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റാനായിട്ടും ഒക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും ഇതെല്ലാം സാധാരണ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണമാണ് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഷുഡ് റിയലൈസ് നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണം മലി മലിനപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ എല്ലാവരും ഇവിടെയാണല്ലോ വരുന്നത് കോയാക്കാൻ്റെ കടയിലെ തിരക്ക് കണ്ടോ 
യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ ഗേൾസ് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ കുറേ ബോയ്സ് അപ്പോൾ ഇത് കോഴിക്കോട് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ കല്ലുമ്മക്ക വറുത്തത് വിത്ത് അതിൻ്റെ ആ തോടോടു കൂടി എടുത്തിട്ട് നല്ല കരുകരിപ്പോട് കൂടിയാണ് വറുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചൂട് ചൂട് കല്ലുമ്മക്ക വറുത്ത് ഉന്നക്കായ എന്തൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് നോക്കിയേ ഞാൻ കടൽ കൊണ്ടു വരുന്ന കഴിക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു ബെഞ്ചില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കല്ലിൻ്റെ മേളിൽ വെട്ടുകല്ലിൻ്റെ മേളിൽ പലക വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്ര റസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഭയങ്കര രസമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ദിവസം അവസാനിക്കുന്നു അതേ നോക്കി സൺ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അസ്തമയ സൂര്യനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു ഓക്കെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്നും അതിമനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നം സന്തോഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താ പറയുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈൻ വ്ളോഗ്സ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഫോൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മ